Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las críticas de javiergutierrezchamorro.com. Vale, esto que estáis viendo en pantalla es un paquete y que viene de la Unión Soviética. Viene un, un Vostok de 24 horas y es un reloj que pedí a principios de agosto, del 1 de agosto o algo así. Entonces, os voy a explicar el drama con las aduanas y todo lo que pasó. A ver, ¿qué ocurre? Eh, yo tenía eh, saldo acumulado en esta tienda, en comandirsky.com, por otras compras. Así que, eh, viendo cómo estaba la situación en Rusia con Ucrania, dije, pues lo tengo que aprovechar antes de que se pierda. Y encontré el, el reloj este de 24 horas que me gustaba. Ya, ya os haré la reseña. Básicamente quería probar un reloj de 24 horas sin gastar mucho dinero. Y con, los, con el saldo que, que tenía acumulado, pues me salía por, por 20 dólares. Con el envío incluido, así que lo compré. Eh, la tienda te permitía enviar por mensajería privada y por correos, eh, por posta, los correos rusos. Como no tenía prisa, dije, pues bueno, por correos y ya está. Entonces, eh, os, es, os he hablado en la, en la página web hace bastante tiempo sobre ADT Postales y sus dramas y precisamente explicaba el drama con un reloj de, de pared, también marca Vostok y cómo lo gestionaron. De eso yo creo que han transcurrido tres o cuatro años y os voy a contar cómo está la situación ahora. Eh, bueno, sigue existiendo el grupo en Facebook llamado eh, Afectados por ADT Postales y el grupo Correos. Os recomiendo que vayáis ahí. Eh, pero bueno, eh, básicamente ADT Postales es una empresa, no es aduanas y no es AEAT, no es Hacienda. Es una empresa del grupo Correos que se dedica a gestionar los, los despachos de aduanas, los DUAS. Vale, eh, bueno. Este es el, el tracking de ADT Postales, eh, 11 del 8 admitido en origen, 30 del 8 recibido en ADT, 12 del 9 pendiente de documentación del cliente, 13 del 9 pendiente de, re, de revisión de documentación por ADT, 13 del 9 pendiente control documental, 13 del 9 pendiente resolución de inspección, 14 del 9 pendiente de salida de ADT, 14 del 9 en proceso de ADT, 15 del 9 envío liberado. Eh, bueno, si vemos esto mismo en correos, pues veréis lo que ocurrió, entregado el 20 de septiembre. Pero ¿qué ocurre? Que en ADT y en correos simplifican las cosas mucho. Básicamente lo que ocurrió es, eh, ¿cómo funcionan? Pues bueno, eh, ADT, que es el que gestiona las importaciones, pues presenta todos los paquetes a aduanas. ¿Por qué? Pues porque se llevan una comisión, se llevan un importe por, por gestión de, de aduanas y les interesa que todo pase por ahí, como obviamente es también nuestra obligación de declarar todo lo que compramos. Hasta ahí bien. En el pasado se les criticaba porque lo hacían unilateralmente, es decir, todo lo que venía por correos lo gestionaban ellos y te metían el palo. Ahora ya no es así y ahora te dejan elegir si lo quieres gestionar con otro agente, si lo quieres gestionar con ellos o si lo quieres hacer tú. Como yo no me quería liar con otro agente y no me quería liar haciéndolo yo, pues dije, pues lo vamos a hacer por correos, que por ADT, que ha pasado tiempo y lo harán mejor. Eh, la primera cosa es que te hacen rellenar un papel de autorización. Eh, es un PDF que te descargas, tienes que rellenar, tienes que darte de alta en su plataforma y tienes que subir ese PDF con la autorización. Muy bien, eh, rellené ese papel y empezó el, el proceso. Eh, el proceso fueron siete rondas de revisiones de documentos de ADT. Primero me solicitaban eh, la factura de la, la orden, el, el pedido que hice en la tienda y el justificante de pago. Eh, así se lo entregué, dejadme que, que lo busco, veis, esta es la orden de pedido a mi nombre en la tienda y pagado por Paypal. Eh, aquí tenéis el PDF con el pago de 20 dólares por Paypal, el, el comprobante. Después de eso me decían eh, que tenía que justificar por qué no coincidían los 20 dólares con, lo con lo que valía el, el pedido. Y entonces, eh, pues bueno, lo que hice fue un escrito que dije, el reloj era 1.127 rublos, debido al conflicto con Ucrania, la tienda no podía aceptar pagos en rublos y me dijeron, eh, paga 20 dólares. Y adjuntaba el email de la tienda donde me decía, paga 20 dólares. Eh, bueno, 
Eso no les debió gustar porque los de ADT dijeron, no, esto es inválido, necesitamos que nos pases el comprobante de pago. Y otra vez les volví a mandar el mismo Paypal que habéis visto aquí, que ya les había entregado la primera vez. Entonces me dijeron, no, no, lo que necesitamos, tampoco nos vale, lo que necesitamos ahora es que eh, esté vinculado a una cuenta. Y yo les digo, bueno, eh, a ver, eh, decís que el justificante de pago vale tarjeta bancaria, extracto bancario o Paypal, yo pagué por Paypal y les marqué esto de aquí, dejadme si lo podemos ver, esto de aquí que es que es obvio, dice pagado con saldo Paypal, ¿por qué? Pues porque además se dio la circunstancia de que en Paypal tenía saldo acumulado y lo pagué con esto, tenía saldo en dólares, saldo en euros y se repartió. Eh, nada más fácil como eso. Pues bueno, hubo siete rondas de cambios que aunque os digo que eh, lo simplifican mucho aquí, eh, en ADT en realidad siete rondas de cambios que hicieron pues que el, el reloj desde, a ver, por aquí se debe ver cuando lo pagué, ah, 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 mirad, el reloj lo pagué el día 4 de agosto, y me ha llegado hoy, que es día 20 de septiembre, es decir, ha tardado casi dos meses. Pero lo curioso no es que haya tardado casi dos meses en el transporte, el transporte fueron tres semanas. Ha tardado el resto en aduanas, porque cuando tú presentas los documentos, los de ADT se los revisan al día siguiente o al cabo de dos días. Y, les pare y si les parece mal, los rechazan y te piden otros nuevos, y así te hacen perder el tiempo hasta que al final lo presentan a aduanas. Eh, además, en mi caso... Los de aduanas decidieron inspeccionar el paquete y eso implica que lo inspeccionan. En la inspección duró segundos según el seguimiento, pero la notificación de la resolución duró días. Eh, no sé si es que tardaron en notificar a ADT días o es que ADT tardó días en meter eso en el sistema. Pero eh, bueno, estuvo por ahí parado un montón de tiempo y... Y bueno, y ocultan un poco la, la información, ¿vale? Lo que, dejadme que os enseñe un seguimiento más fiable, como es este. Este es el seguimiento de Postal Ninja y aquí sí que dice la verdad. 5 de agosto, número de seguimiento. 15 de agosto llegó a Barajas. Es 15 de septiembre en Barajas. Pero claro, eh, fijaros que ha estado en 37 eventos intermedios, ¿vale? Desde, desde entonces... Eh, y esos eventos intermedios han sido eh, ADT postales que lo ha estado frenando todo. En consecuencia, eh, envío hecho el 5 de agosto, recibido el 20 de septiembre desde Rusia. Vale, ahora vamos a ver lo que pasa y, y el envío fueron más o menos, yo diría que 15 euros o algo así, el envío desde Rusia hasta aquí. Eh, ahora vamos a ver lo que pasa cuando se envía algo desde FedEx y aquí tengo el seguimiento de FedEx. Fijaros, eh, 2 de septiembre, información remitida a FedEx, ese mismo día lo recogen y el martes 6, con un fin de semana de por medio, me lo entregan. Es decir, en dos días llegó de Suiza hasta aquí, eh, habiéndose tramitado las aduanas, habiéndose hecho el despacho de aduanas y todo. Cosa que, que ADT Postales pues, fue incapaz de, de hacer. Entonces, bueno, esta es la actualización un poco para que veáis cómo son las cosas, que se lo toman con calma en ADT Postales, si todo va por la plataforma, la plataforma va fatal, igual que el seguimiento de envíos de correo se cuelga mucho y por eso si podéis elegir en los envíos mensajería privada con, con su gestión de, de aduanas. Además, eh, otra cosa que os quería mostrar es que, eh, si sí, es que ya se me olvidaba, eh, vamos a ver el seguimiento de ADT, es verdad, el seguimiento de ADT, fijaros, envío liberado, el envío ha sido autorizado para la entrega, el destinatario lo recibirá en los próximos días, consulta tu estado ya en correos. Eh, sabe, bueno, otros envíos que he tenido, cuando me hacían pagar la importación, lo podía pagar en la web de ADT online. Eh, bueno, llega el cartero que me conoce, me dice, te traigo dos paquetes, uno es este, otro es este, me lo va a dar, y dice, uy, aquí me pone que tienes que pagar 9 euros. Eh, bueno, no tengo el desglose aquí, pero me han hecho pagarle 9 euros al, al cartero con el engorro que supone para él, porque eran 9,18, el, el engorro que supone llevar cambio, llevar monedas eh, en un mundo donde para ellos sería mucho más eficiente hacerlo online. Bueno, otra curiosidad también que os quería contar es que eh, 
después de entrar en ADT Postales y rellenar la autorización, eh, cuatro o cinco días después me llegó por carta sin certificar el mismo papel, eh, con la importación para que se lo mandara por papel a, a Madrid con franqueo pagado. Pero bueno, es que eh, bueno están a nivel burocrático, a nivel de sistema y de organización, están todavía en el papel en los años 70 y, y no son ágiles. Y bueno, ya lo habéis visto, la, la comparativa. Eh, no sé si tengo aquí la, la factura del, del pago. Bueno, esencialmente era que me cobran 5 euros por, por la gestión, los de ADT o correos, y el resto pues eran los IVAs de esos 5 euros y los impuestos y tal. Eh, nada, esto ha sido todo y nos vemos en, en el siguiente comentario. Hasta la próxima.